Hi friends, we are going to the University Assistant Exam Day 2 on June 15th. Now, we are going to talk about this exam. We are going to talk about this video channel. We are going to talk about the syllabus. We are going to talk about the importance of this exam. अपन इधर तो हमारे लोग टाइम डेबल आने में इन्हें एक मून मास है इन्दर के पढ़ी करना में इन्दर का फोकस उड़ करने लगा एक टाइम डेबल आना अपन टाइम डेबल पढ़ने रहने तो हमारे ऑलरेडी एक अच्छीवर्स मीट लोड ने उनके परिचय वाले आलन है ना मून मास को उन्हें यूनिवर्सिटी असिस्टेंट आयटर � So, Cheechi, we are preparing for our video channel for the University Assistant. So, we are going to take a look at the University Assistant exam for 3 months. We are going to take a look at the exam for 3 months. We are going to take a look at the exam for 3 months. We are going to take a look at the exam for 3 months. We are going to take a look at the degree level PSC exam. We are going to take a look at the syllabus. We are going to take a look at the syllabus. Constitution, Constitution patut mark ni, ni cuci. Apa patut mark skor ni, ni kita artikel ni urban dah itu beri ceri kita. Artikel ni, untuk modal mukat taru beri orang ni beri ada beri kita. Betul, ni kita part four beri director principal beri lah artikel beri ceri kita kurang dah naik. Apa sih, adil ni rata rata, pinne important dah itu lah cila artikel ni kita lakukan. Ada kau tu select itu beri kita. Kurang pelik yang betul ni, nalla dah anu bahasa itu anda ayam cover ini dia. Tapi pada mai cover ini ada bagian kalau anda pernah malu parinya itu ada. Adapun semua silabus matto. Apa adu urik ar orang. Pinne amendment ni kalau amendment ni muram pelik yang ada yang kurang dalam nalla de. Pinne kalau malu kada malu tawa nalla de. Orang adu apa citizenship ni urut nalla kada kada malu tu. Pinne fundamental right ni urut nalla kada malu tu. Angan tak kos cene perlu cuci orang kaya orang. Pine, nampun dah main beri kita ni karya, ni commission ni kalau manusia juga sih commission, wanita commission, ni kalau ni baru commission ni kalau constitution ni baga main itu ni beri, nampun dah item beri kita, ni tu main bandar beri artikel ni kalau commission ni, ipar tu chairman, wah adit tu chairman, wah dan dah lama beri kita, ni tu ni dan dah lama question tu beri, ni orang baga, mana ada doubt ni lah ada beri kita ni kalau baga ni. So friends, walau important lah itu session ni, apa dengan kita cerita cerita, nama kita itu parahnya karya kita kerjanya itu noti tu ekam. Dan cerita point yang screen lekan ikhlan orang. Apa ni? Yang nama kita perjuangan teacher tu pernah boleh teacher parahnya points dengan kita kerjanya itu noti. Apa constitution tu pernah points tu kerana kita yang nama kita pelikkan itu noti. Atau kalau ada section wise nama kita analisis, ada itu tiga masa ini kita important tu kita kerjanya. Apa tu perjuangan cerita dengan kita useful lagi. Constitution le artikel le. Amendment itu rettegal, retten dalam pelikkan. Pini kadang-kadang itu karya yang lalu, aduh balik tuhne important dana commission yang lalu. Commission yang lalu yang dalam pelikkan. I bagat tuhne anak kurdel khusyen sesaat daripada berar. Apa constitution itu bagang cover ini dah tu kena nama lu faham niu. Adat tuhne nama English nongka, general English itu bagat tuh tense, voice, speech, khusyen dah. Ini dan dalam cover ini dia kena area ni. Ini dan dalam ayam lalu khusyen sebel. Pine, kurang mark skor yang ini DMC, sinonim, sandonim, pine spelling correction, pine orang pine sound degal, pine animal sendir sound degal, ada bodoh dengan mereka kotat tanpa beri, pas school of fish, fish ini kotat itu school nana beri ya, bunch of flowers, ini, ini tu korang question sebenar, pine EDMs, EDMs orang kira macam tu beri tu, EDMs beri kita, apa orang ni orang English orang itu ke? Skor yang betul. Walau malah perut anda area anak cover itu lah. First one Constitution, second one English. Constitution, nama malah nairta pernah boleh amendments buat ni tuan dahiran. Article amendments. Ini boleh anda malah Constitution itu bandar perut perdana perut wkti kaleng udin nama kita cover yang ni erikan tu. Ambed kerja tu boleh Constitution. Kaji ni terpaksa tak nama kita important lah nak cover ni. Kerja tu malah Constitution deh perdana perut wkti lah perih. Aduh, kalau English pun ni ada, just tu pernah ni ada revisi ya. English ni macam mana? Kita ada pernah tense sendal, active passive voice. Aduh, kalau reporter speech itu, kita important lah. Synonym, synonym semua kan? Kita ada pernah group of orang orang yang English ni, kita ada satu important side, satu order side tu pergi cuci kan? 
ഇഡിയംസ് ഫ്രേസസ് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത് നമുക്ക് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഏരിയ ഈസി ആയിട്ട് എക്സ് പിന്നെ ഇരുപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇരുപത് മാർക്കാണ് നോട്ട് ചെയ്യണം മാത്സ് പത്ത് മാർക്ക് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി പത്ത് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാത്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുപത് മാർക്കും തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് മാത്സിൻ്റെ സാറോട് തന്നെ ചോദിക്കും സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് മാത്സ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോ ചാനൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം മാത്സ് ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാത്സിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട പേഴ്സൻറ്റേജും റേഷ്യോ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് എവിടെയൊക്കെ വരിക പേഴ്സൻറ്റേജ് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഏരിയ കവർ ചെയ്യാം പേഴ്സൻറ്റേജിൽ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഈ പ്രോഫിറ്റ് ലോസും ഇല്ല ലാഭവും നഷ്ടവും ഇതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും സാധാരണ പലിശ കൂട്ടുപലിശ ഇതൊക്കെ ശതമാനത്തിൻ്റെ കളികളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം എന്നാണ് ശതമാനം എന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫാക്ടുമായിട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റേഷ്യോ റേഷ്യോ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ഏത് ടൈപ്പ് കാറ്റഗറി പോയാലും ഉണ്ടാവും റേഷ്യോ ആവറേജിൽ റേഷ്യോ കാണാം ഏജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കാണാം അംശബന്ധം അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജും റേഷ്യോ ആദ്യം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ കഴിയുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കാണാം എല്ലാ പ്രീവിയസ് എടുത്തിട്ട് വെറുതെ ചുമ്മാ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വീഡിയോ നോക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും എക്സാമിന് മുന്നേ നമുക്ക് അറിയാം എസ് എൽ സിയുടെ എക്സാമിന് മുന്നേ നമ്മൾ കുറേ മോഡൽസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മോഡൽസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് മോഡൽ എക്സാംസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും വീഡിയോ സീരീസ് എല്ലാ ആഴ്ചയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ മാത്സിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് അടുത്തൊരു മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ഏരിയ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത് നമുക്ക് ജനറൽ സയൻസ് നോക്കാം ജനറൽ സയൻസ് ഇതുപോലെ പത്ത് മാർക്കാണ് അതിൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജി ഏരിയ വരും അല്ല ഫിസിക്സിൽ സാധാരണ പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ എക്സാമിനും പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ടോട്ടൽ ഇൻഡേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സ്കാറ്ററിങ് പിന്നെ രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് അത് സെക്കൻഡറി ഏത് കളറാണ് വരിക അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് എറിയുന്ന ഭാഗം ഒരിക്കലും വിടരുത് പിന്നെ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം പിന്നെ സാധാരണ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൻ്റെ അടുന്ന് കുറച്ചൊക്കെ വരാറുണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയ കുറച്ച് നോക്കുക പിന്നെ കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്നാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുക മെറ്റലുകൾ മെറ്റൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അയൺ കോപ്പർ അലൂമിനിയം സിങ്ക് ഈ മെറ്റൽസ് ഒന്നും വിട്ടു പോകരുത് അതിൻ്റെ ഓറ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കൂടുതൽ കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത് പിന്നെ ആസിഡ് ബേസ് ആ ഭാഗങ്ങളൊന്നും വിട്ടു പോകരുത് പിന്നീട് നോക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ബയോളജിയാണ് ബയോളജിയിൽ ഓരോ അവയവങ്ങൾ അത് പിന്നെ ബ്ലഡ് ബ്ലഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഹോർമോണുകൾ വൈറ്റമിൻസ് വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് സാധാരണ ബ്ലീഡ് അതിൽ ആസിഡ് പഠി പിന്നെ വൈറ്റമിൻസ് പഠിക്കും വൈറ്റമിൻ സി ഒരിക്കലും വിട്ടു പോയത് അപ്പോൾ ചേച്ചി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചാനൽ കുറേ ആളുകൾ ചോദിക്കാറില്ല അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ടൈം കണ്ടെത്തി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂറാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു കാപ്പബിലിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനൊരു സജഷൻ കൊടുക്കാൻ
അത് ഉത്തരം കിട്ടണവരെ ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉറക്കം പോകും വായിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുകയല്ലേ ആ പ്രാക്ടീസ് അല്ല അപ്പം അങ്ങനൊരു അങ്ങനൊരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ മാത്സ് ചെയ്തു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം കുറച്ച് ഏരിയസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിലെ കാര്യങ്ങൾ ടെൻസും ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്തു പിന്നെ മാത്സ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ സയൻസ് അല്ലേ പറഞ്ഞു സയൻസിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫാക്ട് അബൌട്ട് കേരള നവോദാനം കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഫാക്ട് അബൌട്ട് കേരള ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഫാക്ട് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ അതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ഇനി ഒരു വലിയൊരു ഏരിയയാണ് ഫാക്ട് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ വലിയ ഏരിയയാണ് പക്ഷെ പത്ത് മാർക്കേ ഉള്ളൂ വലിയ ഏരിയ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫാക്ട് അബൌട്ട് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയും ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പം വളരെ പഴയ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് മുതലുള്ള ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗം നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വ്യക്തികൾ ഗാന്ധിജി നെഹ്റു അങ്ങനെ പോകും പിന്നെ നവോദ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നവോദാന നായകന്മാർ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് അങ്ങനെയും വരും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മണ്ണിനങ്ങൾ ധാതു സമ്പത്തുകൾ റിവർ നാഷണൽ പാർക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി സ്റ്റേറ്റുകൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു വായിച്ച് വായിച്ച് നോക്കുക കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് പറയുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഫാക്ട് അബൌട്ട് കേരള കേരള ഹിസ്റ്ററിയും പഠിക്കണം കേരളത്തിലെ ജോഗ്രഫിയും പഠിക്കണം അപ്പം കേരള ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിയ പഴയ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇന്ത്യയിലെ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സമരങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ കേരള ജോഗ്രഫി കേരളത്തിലെ നാഷണൽ പാർക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ധാതുക്കൾ വനസമ്പത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിനങ്ങൾ ഈ കേരള ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേരള ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ ജില്ലകളും കൂടി കവർ ചെയ്തിട്ട് പോവുക അത് വലിയ ഏരിയയാണ് പത്ത് മാർക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിച്ച് വായിച്ച് പോവുക ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വായിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബറിലൂടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐ ടി സൈബറിലോ ക്ലാസ്സുകൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ചേച്ചിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഒരു ഓഡിയോ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് സയൻസ് ആയാലും ചേച്ചി സയൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് ക്ലാസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലാസ് കൂടി നമ്മളൊരു ചേച്ചിയോട് ഡിസ്കഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ എന്താ പറയുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഐ ടി സൈബറിലോ പിന്നെ സയൻസിലെ ചില ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി നമ്മൾ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതലും മാത്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ വർക്കൗട്ടുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മലയാളം പഠിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമർ മലയാളം ഗ്രാമർ പഠിക്കുക പിന്നെ മലയാളത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരന്മാർ അവർ ചിലപ്പോൾ ചില ഏതെങ്കിലും ബുക്ക് ചോദിക്കും ഇതാരുടെ രചനയാണ് ചോദിക്കും അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പം ആനന്ദ് ബഷീർ എം ടി പിന്നെ പുതിയ ആളാണെങ്കിൽ കെ ആർ മീര സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ഇവരിതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ റീസെൻ്റിലി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ മലയാള ഏരിയയിലും ചോദിക്കാം ചിലപ്പം കറണ്ട് അഫയറിലും വരാം അതേ സാധനം തന്നെ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് വള്ളത്തുള്ള അവാർഡ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഈ മൂന്ന് അവാർഡ് അല്ലാതെ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡുകളൊന്നും ചോദിക്കില്ല നിങ്ങളത് പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ച
വേൾഡ് കപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറണ്ട് അഫയറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ ചില രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും കറണ്ട് അഫയറിൽ വരും ഒരു പത്ത് മാർക്കുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം ഇതിൽ തന്നെ അവാർഡുകൾ വരും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡുകൾ വരും നാഷണൽ അവാർഡുകൾ വരും അപ്പോൾ ചേച്ചി നമ്മൾ കുറേ ആളുകൾ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എത്ര മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയർ പഠിക്കണം ആറു മാസമാണോ വൺ ഇയർ ആണോ രണ്ട് വർഷം ചില ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മളോട് എത്ര കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പി എസ് സിക്ക് എത്ര ഒരു വർഷത്തെയോ ആ ഒരു എത്ര സമയത്തെ കറണ്ട് അഫയർ ആണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ഇയർ പുറകോട്ടുള്ള പിന്നെ കറണ്ട് അഫയർ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണല്ലോ നമ്മുടെ എക്സാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മെയ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഇത് ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും എന്തായാലും ഒരു മെയ് ആദ്യവാരം വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയർ പഠിച്ചാൽ മതി പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് സിലബസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായ സിലബസ് ഉള്ള എക്സാമാണ് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും ശരിയാക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മളത് ശരിയാവണം പിന്നെ ഒരു മെജോറിറ്റി തെറ്റിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കും എല്ലാവർക്കും തെറ്റി പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജിൻ്റെ എബോ തെറ്റി പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും നമുക്ക് ശരിയാവണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉയർന്ന റാങ്കിലേക്ക് കുതിക്കുക അതിന് നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് എക്സാമിൻ്റെ തല ദിവസം നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും പഠിക്കരുത് നിങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയർ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എക്സാം ഹോളിൽ ചെന്നിട്ടൊന്നും പഠിക്കരുത് റിലാക്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷനോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എക്സാം ഹോളിലേക്ക് കിടക്കാനും രാത്രി ഒരു കാരണവശാലും ഉറക്കൊഴിക്കരുത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബബിൾ ചെയ്യാനും നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിലൊക്കെ അത് തെറ്റും ഒരു മാർക്ക് പോയാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് താഴേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഉറക്കം നമ്മളത് ബാധിക്കും ഒരിക്കലും തലേന്ന് പ്രിപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പ്രായോഗികമല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിജയാശംസ സോ ചേച്ചി നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചാനൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് രണ്ടാമതൊരു വീഡിയോ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്നേ നമ്മളൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇതുപോലെ എക്സാം അടുപ്പിച്ച് നമ്മളൊരു ഒരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു